ഡാഷ് ഡയറ്റ് അഥവാ ഡയറ്ററി അപ്രോച്ച് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ അമേരിക്കൻ എൻ ഐ എച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാഷ് ഡയറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡാഷ് ഡയറ്റ് അഥവാ ഡയറ്ററി അപ്രോച്ച് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്താണ് ഭക്ഷണവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രക്തക്കുള്ളുടെ വികസിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയുന്നതാണ് പ്രഷർ കൂടാൻ കാരണം അതായത് രക്തക്കുള്ളുകൾ ചുരുങ്ങി വികസന ശേഷി കുറഞ്ഞ് സ്റ്റിഫ് ആവുന്നു ഏതെങ്കിലും രക്തക്കുഴലിൽ ചുരുങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൂട്ടി രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് ഹൃദയത്തിൻ്റെയും രക്തക്കുഴലുകളുടെയും ജോലി ഭാരം കൂടാനും ശക്തി ക്ഷയിക്കാനും കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ അമിത ജോലി ഭാരം മൂലം ഹൃദയപേശികളുടെ കട്ടി കൂടുന്നതും കൂടുതൽ വളർന്ന പേശികൾക്ക് കൂടുതൽ രക്തം വേണ്ടി വരുന്നതും രക്തക്കുള്ളുകളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതുമാണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാദമാണ് സ്ട്രോക്കും വൃക്കത്തകരാറും കാഴ്ചക്കുറവും മരവിപ്പും ബലക്കുറവും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം മൂന്നും നാലും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്തവരുടെയും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും സ്ട്രോക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വൃക്കത്തകരാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവരുടെയും എണ്ണം കൂടി വരുന്നു ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഡാഷ് ഡയറ്റിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണ് ഏതെല്ലാം വസ്തു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളാണ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പലതിലും നമുക്ക് കേൾക്കാം അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറയും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പല നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണേലും സോ മെനി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിലാണേലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഭക്ഷണം വേണം അതിൻ്റെ റേഷനൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് സൈഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിലേക്കേലും പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതൊന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അതെടുത്ത് കഴിക്കും ഷുഗർ കൂടുമോ കുറ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി കുറയോ കുറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അപ്പം ജീവിതശൈലി പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി നിർത്തിയാൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ജീവിതശൈലി ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ നമുക്ക് നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയണം അപ്പം ബോഡിയിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പല മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ന്യൂറോളജിക്കലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോളജിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു രക്തക്കോഴികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം ഹോർമോൺ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ബി പിയുടെ നമ്മളുടെ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രഷർ രക്തത്തിൻ്റെ ഓട്ടം ആ രക്തത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ മിടിപ്പും എല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് അതിനാണ് നമ്മളുടെ ഓട്ടോണോമിക് നർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതിലാണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക്കുണ്ട് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഉണ്ട് ഇവരാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് പുറമേലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും സൗണ്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി സെൻസേഷൻ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സെൻസേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റേണൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും അതിൽ വരുന്നത് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് കെമിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് തിരിച്ചറിയുന്ന പിന്നെ ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് കൺട്രോൾ എന്ന് അറിയുന്ന ഇതിലെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ നെക്കിൽ നമ്മൾ ബ്
അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ അയോട്ട നമ്മൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് താഴേക്കുള്ള ബ്ലഡ് പോകുന്ന അത് കയ്യിലേക്ക് മറ്റുള്ളവിടത്തേക്ക് പോകുന്ന അയോട്ടിക് ആർസ് അതാണ് മേജർ ബ്ലഡ് വെസൽ വരുന്നത് അതിനകത്തുള്ള കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിന് കരോട്ടിക് ബോഡി ആൻഡ് അയോട്ടിക് ബോഡി എന്ന് പറയും അതാ ശരിക്കും ഏറ്റവും ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാ കരോട്ടിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത്രയും നമുക്ക് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ഈ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലും ഈ അയോട്ടിക് ആർച്ചിലുമാണ് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് കരോട്ടിക് ബോഡി എന്നും അയോട്ടിക് ബോഡി എന്നും പറയും അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവാണ് ഏറ്റവും അവർ സെൻസ് സെൻസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ മെഡിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ റെസ്പിറേഷൻ്റെയും ഹാർട്ടിൻ്റെയും എല്ലാം ഹാർട്ട് റേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയും കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പി എച്ച് ആണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ കരോട്ടിക് ബോഡിയും അയോട്ടിക് ബോഡിയും സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പെരി ഇതിനെ പറയുന്നത് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് മറ്റേ സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവരാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്രെയിൻ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ അറിവ് കിട്ടും മെഡിലേലേക്ക് വരും അവരതനുസരിച്ച് നോസിനെ വിട്ട് മെസ്സേജസ് കൊടുത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും എല്ലാം നോക്കും അപ്പം അതിൽ എങ്ങോ ഏത് നേഴ്സ് വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്ന നേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ക്രേനിയൻ നേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നയൻ ആൻഡ് ടെന്നും അതായത് ഗ്ലോസുഫാരിൻജിയൽ നേവും വേഗസ് നേവും അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ വിട്ടുകൾ പന്ത്രണ്ട് നേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും ഒരു പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ക്രേനിയൻ നേവ് വഴിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ എന്തും അയോട്ടിക് ആർച്ചിലുള്ളതും ഒക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതും കരോഡിഡ് സൈനസിലും അയോട്ടിക് ആർച്ചിലും തന്നെയാണ് അത് മറ്റതാണെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അതിന് മറ്റതിലെ കിമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ മെയിൻലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അത് സ്ട്രെച്ചിനെയാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി അപ്പം ഈ ഇത് ഇതും ശരിക്കും ഈ നയൻ ആൻഡ് ടെന്ന് ക്രേനിയൽ നേഴ്സിൽ തന്നെ ക്രേനിയൽ നേഴ്സിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതും പോകുന്നത് അത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും എല്ലാം ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജസ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക്ക് വഴി വരും കുറയ്ക്കാനാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് വഴി വരും ഇതാണ് അതിൽ ബ്രെയിൻ മെക്കാനിസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോണൽ വേരി മെക്കാനിസംസ് ആണ് വരുന്നത് ഹോർമോൺസ് തന്നെ നമ്മളുടെ കുറെ അധികം ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികൾ ഈ പ്രഷറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഒത്തിരി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുന്നത് നൊറോളജിക്കലായിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നയൻത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ക്രെനിയന വഴിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആണ് ഈ ഹോർമോണൽ മെക്കാനിസംസ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്ന് എഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ തന്നെ ഒരു എഡ്രിനാലിൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഹോർമോൺ നമുക്ക് ഓടിപ്പോണോ അതോ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എഡ്രിനാലിൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഓടണമെന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടണം പ്രഷർ കൂടണം നമ്മൾ മൊത്തത്തിലെല്ലാം സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് എഡ്രിനാലിൻ പിന്നെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്ഡ്സ് അതിന് എൽഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മിനറോ കോർട്ടിക്കോയ്ഡ് അത് സോഡിയം ആൻഡ് റിട്ടൻഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്തം വാർന്നു പോവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സോഡിയം റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്ന
ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആൻജിയോറ്റൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോണുണ്ട് ഹോർമോണല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് സം ഒരു പ്രോ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയാം ഈ റെനിൻ പോയി ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൻജിയോറ്റൻസിൻ ഓജിന് ആൻജിയോറ്റൻസിൻ വൺ എന്നാക്കാം ആൻജിയോറ്റൻസിൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം ആൻജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്തക്കുഴല് ടെൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂട്ടും അതായത് പ്രഷർ കൂട്ടാനാണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രഷർ കോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻലി എല്ലാ ഇതും അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ കുറയുന്നത് കൂടുന്നതിനെ കുറയ്ക്കാനല്ല നമ്മുടെ ബോഡി നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ റെനിൻ ആൻജിയോറ്റൻസിൻ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും അതായത് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെനിനും ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൻജിയോറ്റൻസിനും ടെൻസിനോജനും അതിനെ ആൻറ്റിയോറ്റൻസിൻ വണ്ണും ആക്കും അതിനെ വീണ്ടും അതിനെ ആൻറ്റിയോറ്റൻസിൻ ടു ആക്കുന്നത് ആൻറ്റിയോറ്റൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈംസ് ആണ് എ സി എന്ന് പറയും അത് ലങ്സിലാണ് മെയിൻലി അതുപോലെ കിഡ്നിയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെയിനിലും ഉണ്ട് ഈ ആൻറ്റിയോറ്റൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈംസ് നമ്മൾ ഈ ബി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എല്ലാം ഇവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രഷർ കൂട്ടി നമ്മളുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പം നമ്മളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂട്ടി നമ്മളെ നമ്മളുടെ വർക്കും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓടാനാണ് ഓടാനും വിളിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിനുമൊക്കെ ഉള്ള എനർജി ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മെക്കാനിസംസിനെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എ സി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എ ആർ ബി എ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻജിയോറ്റൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസെ നമ്മൾ ഈ ലങ്സിലും കിഡ്നിയിലും ഒക്കെ വണ്ണിനെ ടു ആക്കാനുള്ള ആൻജിയോറ്റൻസിന് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു ആക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി വന്നു കഴിയുമ്പം ആൾഡോസ്ട്രോൺ മെക്കാനിസത്തെ കൂടെയാണ് ഈ ആൾഡോസ്ട്രോൺ ആൾഡോസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡിനൽ ഗ്ലാൻഡി എന്നുള്ള അതെവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കിഡ്നി കൂടെയാണ് കിഡ്നിയിൽ സോഡിയം കൂട്ടത്തിൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ പൊട്ടാസ്യത്തിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫൈനലി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഈ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കിഡ്നിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കൊള്ളുകളിലാണ് രക്തക്കൊള്ളുകളുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്താനാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് അപ്പം കിഡ്നി ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കൊള്ളുകളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വേറൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് വാസപ്രസിൻ അത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് വാസപ്രസിൻ അത് രക്തക്കൊള്ളുകളെ നേരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആൻജി ആൾഡോസ്ട്രോൺ മെക്കാനിസം ആൻഡ്രോണിനെ ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിയോസ്റ്റൻസിൻ വണ്ണും ടുവും ഇത് കൂടാതെ ഒരു ത്രീയും ഫോറും ഉണ്ട് ഈ ത്രീയും ഫോറിനും ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷറും കൺട്രോൾ മാത്രമല്ല ബ്രെയിൻ്റെ മെമ്മറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെയും ആയാലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിയോറ്റൻസിൻ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മെമ്മറിയിലൊക്കെ കുറവ് വരാനും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനും കോഗ്നേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ എ ടി ത്രീയും ആൻറ്റിയോറ്റൻസിൻ ത്രീയേയും ആൻറ്റിയോറ്റൻസിൻ ഫോറിനെയും ഒക്കെ കൂടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വളർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്ക് നമ്മൾ ഈ മരുന്നുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ഹോർമോണും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഹാർട്ടി എന്നുള്ള ഹോർമോണ് അത് എ എൻ പി എന്ന് പറയും ഏട്രിയൽ ന്യൂട്രിറ്റി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയും എ എൻ പി അതും ഏട്രിയ അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു വലത് സൈഡിലുള്ള അറയുണ്ടല്ലോ മോഴ്ത്തേറ അതിനകത്ത് നിന്നൊരു ഹോർമോൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മളുടെ പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടതിന് അത് മാത്രമാണ് മെയിൻലി ഒരു കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പ്രഷറിനെ കൂട്ടാനായിട്ടാണ് നോ
ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണ് അതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഡയലക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് എൻഡോത്തിലും തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഡയലക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടെയാണ് ഈ ഇവരും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ എൻഡോത്തിലെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും പല പ്രഷർ കാ രോഗികളുടെയും പ്രഷറിന് കാരണം എൻഡോത്തിലെ ഡിസ്ഫങ്ഷനാണ് അത് ഈ ആത്രോസ്ലിറോസിസ് ഈ രക്തക്കോളുകളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ ആത്രോസ്ലിറോസിസ് വരുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനൊക്കെ കാരണമാണ് അവിടെ വിള്ളലൊക്കെ വന്ന് ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ പോയി രക്തം കട്ടയായി ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും സ്ട്രോക്കിനും ഒക്കെ കാരണമാണ് അപ്പം ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അപ്പം എൻഡോത്തീലിയത്തിനും അതായത് എല്ലാ ബോഡിയിലെ ഹോൾ രക്തക്കോളുകൾക്കും പ്രഷറിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രെയിന് നർവ്സ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോണോമിക് നർവ് സിസ്റ്റം പ്രഷറിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതരം ഹോർമോൺസ് ക്യാഡിനാലിനും ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള വസുപ്രസിനും പെറ്റുറ്ററി ഹോർമോണും എഡിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള പല ഹോർമോണുകളും അതുപോലെ ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ളതും റെനിൻ കിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ളതും ലിവറിൽ നിന്നുള്ളതും അതിന് ലങ്സ് മാറ്റി അങ്ങനെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ മെക്കാനിസത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഷറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ബ്ലോക്ക് വരുത്തിയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ആണ് സോ നമ്മുടെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം നമ്മളുടെ രക്ത സെല്ലുകൾക്കുള്ളിലും സോഡിയം പുറത്തുമുള്ള മെയിൻ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇപ്പം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാ കാണും സോഡിയം മറ്റേ പൊട്ടാസ്യം ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നോർമലായിട്ടാണ് സോഡിയം നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ അത് ആ ആ അതൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിനാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും എനർജി വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ ഡയബറ്റിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റോട് ആദ്യം പറയുന്നത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും കൂടെ മൂന്നെണ്ണവും കൂടെ കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഈ പമ്പ് അതായത് ഒരു സോഡിയം മാറ്റം പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇങ്ങോട്ട് പോരുക അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മെക്കാനിസം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേ ഇരിക്കുന്ന സെപ്റ്റൻസ് എഴുന്നേറ്റു അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻസ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെത്തുകയും മെഡലിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ താഴേക്ക് ഹാർട്ടിലേക്കും രക്തക്കൊല്ലുകളിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ അതിൻ്റെ മെസ്സേജസ് പോകണം ആ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ നെർവിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ക്ലോറൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ കഷ്ണം കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്തുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാസ്യവും ക്ലോറൈഡും ഒക്കെ കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ബി പി നോർമലായിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എലമെൻ്റ് മിനറൽസ് ആണ് മിനറൽസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിനെയും രക്തക്കൊള്ളുകളും ഒക്കെ മസിൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മസിലിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ കാൽസ്യം ചാനലാണ് കാൽസ്യം ചാനൽസിൻ്റെ വർക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പല മരുന്നുകളും കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പെട്ടതാണ് നിഫിഡിപ്പിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാൽസ്യം ചാനൽസിലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും കാൽസ്യം ചാനലും മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഈ ആ ഓവറായിട്ട് ഈ രക്തക്കൊള്ളുകളിലെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് രക്തക്കൊള്ളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മസിൽസ് ആണ് മസിൽ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു റീസൺ അപ്പം ഈ ബാലൻസും ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ
ഈ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയാക്കാനും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാക്കാനും അതാണ് ഈ അമേരിക്കൻ നമ്മളുടെ അവർക്കൊരു സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട് എവരി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവരൊരു ഡയറ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഫോർ അമേരിക്കൻസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ നിർക്കും അതിൽ നേരത്തെ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അതായത് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെയാണ് തോന്നുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഫിഫ്റ്റീനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു ഇപ്പം അവർ സോഡിയം ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പൊട്ടാസ്യം തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് അവർ ഇറക്കിയപ്പോഴേക്ക് അത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വീണ്ടും കൂട്ടാനായിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കൂട്ടാനാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഡാഷ്ഡായിട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡാഷ്ഡായിട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയും മെഡിറ്ററേനിയൻ ഏരിയസിൽ ഈ ഒളിവ് ഓയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒമേഗ ത്രീ നയൻ കൂടുതലുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പം ഒമേഗ സിക്സ് കുറയ്ക്കാനും ഒമേഗ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രഷറിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും ആണ് നമ്മളുടെ നെർവസ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയും എല്ലാം ഫൈനലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ അല്ലാത്ത ഡയറ്റിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും ലൈനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ബ്രെയിനിലെ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഫാറ്റാണ് ഈ ഫാറ്റിൽ തന്നെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും നയനും ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫില്ലർ ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമോ ആണ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് തീരെ കുറഞ്ഞതും ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും നയനും വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യയിലും വരുന്ന ഒരു ഡയറ്റാണ് ഒരു ഡയബറ്റിക് ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പേഷ്യൻ്റ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം കൂടുതലും വേണം അതുപോലെ ഡയറ്ററി ഫൈബറും കൂടുതൽ വേണം അപ്പം ഇത്തരം ഒരു ഡയറ്റാണ് ഈ ഡാഷ് ഡയറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും വേറൊരാൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും ചിലർ ഫിഷ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ചിലർ എഗ്ഗ് മാത്രം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലർ എഗ്ഗും ഫിഷും പാലും ഒന്നും കഴിക്കാത്തവരായിരിക്കും അമേരിക്കയിലുള്ള ഫുഡെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ റൈസ് ആയിരിക്കും വേറൊരു കൂട്ടർ കഴിക്കുന്നത് മീറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പം പതുക്കെ മില്ലറ്റ് ഉണ്ട് പഴ പയറുവർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഏത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഈ കോ ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ആർക്കാണേലും വേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണേലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണേലും ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ ഈ എലമെൻ്റൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം വേണം ഒമേഗ ത്രീ എടുത്താലും മാത്രമായില്ല അതിന് വേണ്ട ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അതിന് ഒമേഗ ത്രീയൊക്കെ വളരെ ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് അതിൽ സിക്സ് നയനും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചില വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഇതിനെയെല്ലാം കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഡയറ്റിനെയാണ് ഒക്കെ മാത്രമേ ഡാഷ് ഡയറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ഡയറ്റാണ് ഈ മരുന്ന് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് രോഗിക്ക് ഡാഷ് ഡയറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഈ ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് വേണമല്ലോ അപ്പം അതിനുള്ള മടി അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലെ ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നത് കാരണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ
നെഫി ഡിപ്പിൻ തുടങ്ങിയ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ എൻഡിൽ വരുന്ന ഈ ക്യാൻസൺ ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഇരിക്ക് ഡിപ്പിൻ എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ വരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന പ്രില്ലാണ് റാമി പ്രിൽ ലിസ്നോ പ്രിൽ അങ്ങനെ കുറേ പ്രിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ ആൻജിയോറ്റൻസ് ഇൻ ടു റിസെപ്റ്റഡ് ആൻറ്റോപ്പോണിസ് അതെന്നാണ് ആർ എ ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സാർട്ടൻസ് ലോ സാർട്ടൻസ് ടെർമി സാർട്ടൻ അങ്ങനെ കുറേ സാർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓൾ എന്നായിരിക്കും ലോൾ പ്രൊപ്പനല്ലോൾ എറ്റനല്ലോൾ അങ്ങനെ കുറേ മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ആൽഫ ബ്ലോക്കർ ആൽഫ മറ്റത് ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ആൽഫ ബ്ലോക്കർ ഉണ്ട് ആൽഫ ആഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെനിൻ ആൻറ്റഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൾഡോസ്ട്രോൺ ആൻറ്റഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സോ മെനി മെഡിസിൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് സബ്സെക്ഷൻസ് മറ്റതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം കുറേ അധികം മരുന്നുകളും വരുന്നുണ്ട് പലതിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ കാണുള്ളൂ പലപ്പോഴും കമ്പനീസ് ചെറിയ കോമ്പോസിഷൻ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചെറിയ നേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനറിക് മെഡിസിൻ ആയി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറയും സോ കമ്പനീസ് എല്ലാ മെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന അത് അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ബിസിനസ് ആണല്ലോ അവരുടെ ബിസിനസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും കാരണം റിസർച്ചിനും എല്ലാത്തിനും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ റിസർച്ചും ഇതുമാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഈ പല ഓരോ സാർട്ടൻസോ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സോ അറേബീസോ ഒക്കെ വരുന്നതിലും ചിലത് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിയൽ വേൾഡിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനത്തിന് കിട്ടണമെന്നില്ല ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനത്തിന് അതായത് പേറ്റൻ്റ് എക്സ്പയറി ആവാത്തതിനെല്ലാം കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അവർ ജനറിക് ഇതിലേക്ക് വരില്ല അപ്പം അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും കൂടിയ മരുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് കാരണം അത് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് അധികം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചും ശരിക്കുമുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഏറ്റവും ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മറ്റതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും അതായത് നന്നായിട്ട് പ്രശ് ചിലരൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പല പേഷ്യൻസും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം പെട്ട മരുന്നുകളും നാലും അഞ്ചും ഒരേ ഗുളികയ്ക്കകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് ഗുളിക മൂന്നും തരം മരുന്നും നാല് തരം മരുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാരണം കഴിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരും അതാണ് ഈ മരുന്നുകളുടെ ബി പി മരുന്നുകളെല്ലാം കൂടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോ മച്ച് ഓഫ് ന്യൂറോളജിക്കലും ഹോർമോൺ പലതരം ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികളെയും പലതരം ന്യൂറോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും രക്തക്കോലുകളെ ഡയറക്റ്റായിട്ടും എൻഡോത്തീലിയത്തിനെയും രക്തക്കോലുകളുടെ ഉള്ളിലെ ലൈനിങ്ങിലെയും അതിൻ്റെ മസിലിനെയും ഒക്കെ അതുപോലെ ഹാർട്ടിനെയും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് എടുക്കുന്നതിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാവുന്നത് പലപ്പോഴും തലകർക്കം വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പം നമ്മളുടെ നേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നേന്ന് അല്ലെ കിടന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് പോസിബിളായിട്ടില്ല എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് തലകർക്കം വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയി അല്ലെ ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തലകർക്കം വരാം പലപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ പലപ്പോഴും തെന്നി വീഴാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരും തെന്നി വീഴുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരു കാരണം ഇതുപോലെ ബി പി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് ബി പിയുടെ മരുന്നും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്
ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതശൈലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മരുന്നിലേക്ക് പോകേണ്ട വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ഡാഷ്ഡായിട്ട് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റോ ഡയബറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് അല്ലെങ്കിൽ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡയറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് സോഡിയം കുറവായിരിക്കണം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം വൺ ഇസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോ ആണ് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ അതായത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് താഴെ സോഡിയം നിൽക്കണം പൊട്ടാസ്യം തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതെങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സോഡിയം സാധാരണ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡിൽ കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മേടിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം സോഡിയം ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ലൈക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഇതിലെല്ലാം സോഡിയം ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ടാകും അച്ചാറുകൾ ഇതെല്ലാം സോഡിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡും മറ്റ് സോഡിയം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം സോഡിയം സോൾട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ യു നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഇല്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയിലേക്ക് സ്റ്റഡീസ് വരുന്നതാണ് ഒരാൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് ഫോ എറൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ വരുന്നു എന്നാണ് ടു ഹൈ ആണ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ് വരുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇവൻ നമ്മൾ ചോറ് കഞ്ഞിയായിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുണ്ടാകും അത് കഞ്ഞിവെള്ളം കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തുള്ള പൊട്ടാസ്യം തന്നെ ഒരു നല്ല പങ്കും പോകും അപ്പം ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് ഈ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തോരും ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണേലും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഇപ്പം അരി ഗോതമ്പ് മേ ഫിഷ് മീറ്റ് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് പയർ ഒക്കെ സോഡിയം തീരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന സോഡിയം നമുക്ക് ക്ലോറൈഡും വേണം സോഡിയം ഉപ്പും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അര ടീസ്പൂണിലേക്ക് നിലനിർത്താൻ നോക്കണം അതായത് ഒരു ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാ ഗ്രാംസ് മതിയാവും പൊട്ടാസ്യം എന്തിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം പൊട്ടാസ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ ഫുഡിലും പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പയർ വർഗങ്ങളിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൽ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാമോളം പൊട്ടാസ്യം വരും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും എല്ലാം പൊട്ടാസ്യം സസ്യ ഭക്ഷണങ്ങളിലും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയി എന്ത് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിൽ എല്ലാത്തിലും ആവശ്യത്തിന് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് ഉള്ളി തിങ് അത് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കഞ്ഞു തിളപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യം പോകും കൂടുതൽ ഭാഗം അതുപോലെ എന്ത് സാധനവും തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം പോകും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും കഞ്ഞിയാണെങ്കിൽ കഞ്ഞി വെള്ളവും കൂടെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് അതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇലക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ആയി ഇപ്പം എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതായി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ രക്ത മസിലിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെയും രക്തക്കോളുകളുടെ മസിലിനെ എല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം എന്തിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബോണിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ കാൽസ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം ആണ് നമ്മളുടെ ഈ കാൽസ്യം ചാനൽസ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ് മുതൽ എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രൻ്റെ പെരിസ്റ്റാലിസം അങ്ങനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് ബോഡി എപ്പോഴും സ്റ്റോർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതാണ് കാൽസ്യം സ്റ്റോർ ആണ് നമ്മളുടെ ബോൺ എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതിന് ബോണിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നതും കാൽസ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം
പലതിലും ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം കൂടുതലായിട്ട് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിലും ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പം പൾസസിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈവൻ മറ്റ് ഫിഷോമേറ്റ് അങ്ങനത്തേലും ഒക്കെ മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ഗ്രീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം മിക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിക്കവാറും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പേഷ്യൻസിനെല്ലാം ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് കൊടവയറുണ്ടാവും ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവും ലീൻ മാസ് ഫാറ്റ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ലീൻ മാസ് ശരിക്കും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം അത് മെന്നും വിമനും തമ്മിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മെന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഫാറ്റേ വരാവുള്ളൂ ലേഡീസിനാണ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വരെ ഫാറ്റ് വരാം അത്രയും ആ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വരേണ്ടത് അപ്പം മിക്കവാറും ഓവർ വെയ്റ്റും ഉള്ള ഒരാൾ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുക ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് അതായത് കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അരി ഗോതമ്പ് കപ്പ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അതായത് ഈ റൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഈ സെറിയൽസ് അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളത് അത് കുറയ്ക്കുക അത് ഒഴിവാക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രഷറും കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കുടവയറും ഒക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വൺസ് ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് വെജിറ്റബിൾസ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പം ഫിഷ് ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒമേഗ ത്രീ കൂടുതലുള്ള ഈ സാൽമണും നമുക്കാണ് ചാള നമുക്ക് സാൽമൺ ഇവിടെ കിട്ടിയല്ല ചാള പോലെയുള്ള ഫിഷ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റേ ഉള്ളൂ ചാളയും സാൽമണും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഉള്ളത് പിന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിലുണ്ട് ഈ പൾസസ് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഉലുവ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒമേഗ ത്രീ ഉള്ളതാണ് ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തെയും ഹോർമോണിനെയും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യയിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിവ് ഓയിലോ ആയിട്ട് അല്ലാത്ത മറ്റ് ഓയിലുകളെല്ലാം കുറയ്ക്കുക കഴിയുകയും അതുപോലെ നട്ട്സും നിർത്തുക ഈവൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഐഡിയലി വേണ്ടത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഒമേഗ ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചു അതേസമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന വാൾനട്ടിൽ പോലും വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തത് പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് വാൾനട്ടൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഷെല്ലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചതാണ് അപ്പം ഈ ഒമേഗ ത്രീയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും അത് വെരി ഫ്രജൈലാണ് അത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ ഡാമേജ്ഡ് ഒമേ ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാം ബോഡിക്ക് ഒട്ടും സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവരൊരു ഓക്സിഡൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഡാമേജിങ്ങും ആയിട്ട് മാറാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ട ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനത്ത് ഇങ്ങനെ വാൾനട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെല്ല് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളെ നമ്മളുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി രണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സിങ് കാരണം പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു മൂന്ന് വെരി ഹൈ ഈ ഉള്ള ഓയിൽ സീഡ്സും നട്ട്സും കുക്കിംഗ് ഓയിലും എല്ലാ
പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിലാണ് ചില ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഇപ്പം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനൽ ഹോർമോണിൻ്റെ ട്യൂമറോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ അഡ്രിനൽ ഹോർമോണുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ട്യൂമർ പക്ഷേ അതിലേക്ക് വന്നതിനും കാരണം ഈ ജീവിതശൈലിയിലെ ഭാഗത തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അതുപോലെ കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള രക്തക്കൊള്ളുകൾ ചുരുങ്ങുക അത് അത്രോസ്ലുറോസിസ് വന്നിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് ഫൈനലി ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസും അത്രോസ്ലുറോസിസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവിതശൈലി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം മരുന്നിൻ്റെയോ ഓപ്പറേഷൻ്റെയോ ഒന്നും കുറവ് കൊണ്ടല്ല നമുക്കൊരു രോഗവും വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിന്ന് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫ്യൂവൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഫ്യൂവൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ കാറിനകത്ത് ഡീസൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ കേടാകും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് പറ്റാത്ത നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അബ്നോമലി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ഫ്യൂൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റീൽ വെച്ചാണ് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തുരുമ്പിക്കും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇതാണെങ്കിൽ തുരുമ്പിക്കുകയില്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തുരുമ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ബോഡിയെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബോഡി ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ നമ്മളുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം അതും ഓവറായി പോകാനും പാടില്ല ഓവർ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മസിൽസും ഉണ്ട് ഏകദേശം ഫോർ ടു തേർട്ടി ബോൺസ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മസിലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിനോ ലങ്സിനോ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഓവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലേക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് തലറങ്ങി വീഴുകയും ചിലരോട് ജിമ്മിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓവർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഛർദ്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജിമ്മിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിനും ലങ്സിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ മസിലുകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുള്ളൂ അതിനൊരു കംഫർട്ട് ലെവലിൽ നിർത്താനും കൂടെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ കുറേ മരുന്നുകളും ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഡയബറ്റിസും കുറേ പ്രഷറിന് മരുന്ന് എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മരുന്നെല്ലാം കൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്വയം ഈ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ മരുന്നിൽ നിന്നൊന്നും മോചനം നേടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷറൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ചൊരു ഓവർ വെയ്റ്റും കുറച്ച് പ്രഷറും മാത്രമേ ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൽഫ് ഡാഷ്ഡയറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഡാഷ്ഡായിട്ട് സെൽഫ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദവും ഹൃദ്രോഗവും പോലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ജീവിതശൈലിയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും സഹായകമാവും മരുന്നും ഓപ്പറേഷനും കൊണ്ട് ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനാകില്ല കാരണം മരുന്നിൻ്റെയോ ഓപ്പറേഷൻ്റെയോ കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇ
ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള പോഷക മിശ്രിതങ്ങൾ ഓക്സിഫ്ലക്സ് എന്ന പ്രത്യേക വ്യായാമ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ പോഷക മിശ്രിതങ്ങളുടെ ഓക്സിഫ്ലക്സ് വ്യായാമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കോശങ്ങളെ ശാക്തീകരിച്ച് രോഗമുക്തിയെ സഹായിക്കാനും ആരോഗ്യം ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന സെൽ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന നൂതന ചികിത്സാ രീതിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തതായി എന്താണ് ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം എന്നതാണ് ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ ശരീരഘടനയും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവും കണ്ടെത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഉത്തമ ശരീരഘടന എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമതായി രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തി ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ ലിവർ കിഡ്നി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസും ഹോർമോണുകളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും ലെവലും ശരീരത്തിന് ചേരുന്ന വശ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി ഉത്തമ ശരീരഘടനയിൽ എത്താനായി വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് രോഗിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ ന്യൂട്രീഷനും വ്യായാമവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തമമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ജീവനാധാരമായ മെറ്റബോളിക് അഥവാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാധ്യതുലിതാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കുകയും നിലനിർത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ രക്തയോട്ടവും മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹോർമോൺ ബാലൻസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ശരീരഘടനയും ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാകും മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പോലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അവയവങ്ങൾ തീരെ നശിക്കുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും കേടായ ശരീരകോശങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകാനും വിഷാംശം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന തടയാനും ശരീരകോശങ്ങളെ എല്ലാം ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന വ്യായാമത്തിലൂടെ എല്ലാ ശരീരകോശങ്ങൾക്കും വേണ്ട രക്തയോട്ടം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന് തയ്യാറായാൽ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഹൃദ്രോഗവും അലർജിയും ആസ്മയും ആർത്രൈറ്റിസും ക്യാൻസറും പോലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടി വരാവുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം നേടാനും കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിലൂടെ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് ക്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പലരും ചിലർ പ്രഷറും ഹൈ ആയിരിക്കും അവർ എന്തൊക്കെ മരുന്ന് എടുത്തിട്ടും കൺട്രോളായി ചിലരുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഒരാളെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പല മരുന്നും എടുത്തു പക്ഷേ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കും അദ്ദേഹം മരുന്ന് പിന്നെ അവസാനം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പേരെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ കുറേ മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലർ കൺട്രോൾഡ് ആവും ചിലർ കുറേ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഡയബറ്റിസിനും മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ആണല്ലോ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് അല്ല ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പേഷ്യൻസിന് മിക്കവാറും ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഹാർട്ടിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി എന്ന് പറയും അത് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അറ അതാണല്ലോ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വണ്ണം വെച്ച് വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി കുറേ ബൈസെപ്സ് കയ്യിലൊക്കെ മസിൽ കയറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് വണ്ണം വെച്ച് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി അതായിരിക്കും മിക്കവാറും എക്കോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരിതാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഹാർട്ട് ഈ ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ മരുന്നെടുത്ത് കുറച്ച് നിർത്താമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഈ പ്രഷറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ ഒന്നും പാടില്ല കാരണം ആസ്പിരിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് തിന്നറാണല്ലോ അപ്പം അത് ബ്രെയിനിലൊക്കെ രക്തം സ്രാവ് ഉണ്ടാക്കി
അപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് എല്ലാം കോമ ഈ ബി പിക്കുള്ള ബി പിക്ക് മൂന്നാലും മരുന്നുകളുണ്ടാകും മൂന്നാലും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ട മരുന്നും കൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഹാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കാണും അതും ഈ പ്രഷറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന് ഉണ്ടാവും ആസ്പിരിനും ഗ്ലോപ്പിഡോഗ്രലും ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മിക്കവാറും പേർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവും പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡിന് വേണ്ടി ഫ്ലോവോക്സൈറ്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള മരുന്ന് പിന്നെ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ള മരുന്ന് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ മെഡിസിൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ പലരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി പി കാണുന്നത് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസിനാണ് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണേലും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രഷർ കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ മന്ത് നമുക്ക് മരുന്നുകളെല്ലാം നിർത്താൻ പറ്റാറുണ്ട് ചില പേഷ്യൻസിന് മാത്രം മരുന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അതായത് അവർക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം അവരുടെ മെക്കാനിസംസ് തെറ്റിയിരിക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ പ്രഷർ കൂട്ടാനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ മെക്കാനിസംസും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പം വൺസ് ഒരു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല അതായത് മരുന്ന് ചിലർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബി പി വൺ ടെൻ സെവൻറ്റി ഈവൻ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കൊക്കെ വൺസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആ മരുന്നുകൾ പതുക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇപ്പം നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മരുന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മരുന്നും ആദ്യം നിർത്തും അപ്പം ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസിനോട് പറയും ബി പിയുടെ മരുന്ന് നോക്കി നമ്മളത് ചാർട്ട് ചെയ്ത് പറയണം ബി പി നോർമൽ ആകുന്നുണ്ടോ ഏതാണ് ആദ്യം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത് ആ ഓരോ മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓരോ രോഗം ഏത് രോഗത്തിന് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രോഗങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചില മരുന്നാണ് ആദ്യം നിർത്തുക ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചില മരുന്നായിരിക്കും ആദ്യം നിർത്തുക അങ്ങനെ നോക്കി ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മരുന്നും കുറച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് മരുന്ന് എന്നാലും മരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി നയൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയും ഒക്കെ വൺ ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി ഒക്കെ പോലും ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ് പക്ഷേ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വൺ ഫോർട്ടി നയൻറ്റി ആ മരുന്നുകൾ കുറച്ച് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതവർ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം അവർ എന്നാലും ഇച്ചിരി കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടും അത്രയും കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം പല പലരുടെയും മരുന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ഈ മരുന്നെല്ലാം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരിക്കും ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ ടെൻ സെവൻറ്റി ആ ബി പിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി ആ വൺ ഫോർട്ടി നയൻറ്റി ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈവൻ റീനൽ ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസ് ഈവൻ റീനൽ ഫെയിലിയർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രേഡ് അതായത് ജി എഫ് ആർ ഒക്കെ ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയ പേഷ്യൻസിന് പോലും നമുക്ക് ബി പിയുടെ മരുന്നും എല്ലാ മരുന്നും കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഏതാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചു വരാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് പ്രഷറുള്ള പേഷ്യൻസ് എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങേ അറ്റം എത്തി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ജി എഫ് ആർ ഒക്കെ തേർട്ടിക്ക് താഴെ എത്തിയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും അതേ സമയത്ത് ജി എഫ് ആർ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് എൺപതിലേക്ക് എഴുപതിലേക്കും എത്തി അതായത് തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലാണ് നോർമലി വിൽക്കേണ്ടത് അത് തീരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും എല്ലാ ബി പി പേഷ്യ പ്രഷറിൻ്റെ പേഷ്യൻസും കാരണം കിഡ്നിയാണ് പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നത് അവയോ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഉള്ള എല്ലാവരും റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ
പക്ക ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ആ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലിജിസലിൽ ഈ കറക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ ഡയറ്റും ജീവിത ഡയറ്റും എക്സസൈസും നമുക്ക് കൺട്രോൾ വന്നാൽ മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതാണ് ശരിക്കും ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ അവർ അവരുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് അവനോന് ഓരോ വ്യക്തിയും അവരവരുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അവർ നമ്മളുടെ ഒരു എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ കുറേ പേർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കിട്ടും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടും നമ്മളൊരു കോഴ്സിന് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിക്കാനും നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റബിളാണ് പ്രൊവൈഡ് തീരെ ഇപ്പം കിഡ്നിയൊക്കെ തീരെ എൻ സ്റ്റേജ് എത്തി അതുപോലെ ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും ഒക്കെ ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ വലിയ റിസൾട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാം എത്തിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചത് ഒരു റിപ്പയറബിൾ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കണം കിഡ്നി ആണെങ്കിലും ഹാർട്ട് ആണെങ്കിലും രക്തക്കൊല്ലുകളാണെങ്കിലും ഒരു റിപ്പയറബിൾ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ ശരീരഘടനയിലെയും ഹോർമോൺ ബാലൻസിലെയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയും വ്യതിയാനങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് കാരണമായി ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കും ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് രോഗമുക്തിക്ക് ആധാരം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഉത്തമമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയും അതിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പവറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് സ്വയം ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിച്ച് ആരോഗ്യം ഉത്തമമായി നിലനിർത്താനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിന് കഴിയാതെ വരികയോ ഹൃദ്രോഗവും ക്യാൻസറും പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ സംശയിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്കും മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്കുമാണ് ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയും സൂപ്പർവിഷനോടെയും ഉള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം ആവശ്യമായി വരുന്നത് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അറിയാനാകും ഡോക്ടറേക്കാൾ അറിവ് നേടാം എന്ന യൂട്യൂബ് സീരീസിലെ വീഡിയോകളും നൂതന സമീപനം എന്ന സീരീസിലെ ആദ്യ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ചികിത്സ എങ്ങനെയാകണം എന്ന സീരീസിലെ വീഡിയോയും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള ലൈവ് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ എപ്പിസോഡുകളും കാണുന്നതും നല്ലതാണ് താങ്ക് യു